ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸೀಸನ್ ಎರಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಅಗಟ್ಟ ಹುಸೇನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆತನನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಆ ಹುಡುಗನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಂಟಿ ಹಾಲ್ ಈ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡೋರ್ಗಳಿದಾವೆ ಆ ಡೋರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವ ಡೋರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಡೋರನ್ನ ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಉಳಿದ ಎರಡು ಡೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಡೋರನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆ ಡೋರಿನ ಹಿಂದೆ ಬಹುಮಾನ ಇರಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೋರನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಡೋರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಬಯಸಿ ಆ ಡೋರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಡೋರನ್ನ ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಎರಡೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಡೋರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಡೋರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಡೋರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡೋರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಮೂರು ಡೋರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಟ್ಟು ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಒಟ್ಟು ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಒಟ್ಟು ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಡೋರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅವನು ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಲೂಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕ ಡೋರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ವಿನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂರನೇ ಡೋರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಸಹ ಲೂಸ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಕೇವಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಗಾದರೆ ಸೋಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಸೋಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಸೋಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಸೋಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಸೋಲುವ ಸಂ
ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಅವನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅವನೇನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅವಾಗ ಅವನು ಮರು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಒಂದು ಸಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಫಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾನು ಇದು ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯತೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕನ್ ಆದರೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅವನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹುಸೇನ್ ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂ